Karibu katika jifunze na alisale. Katika video yetu ya iliyopita tuliishia jinsi ya ku ya kufanya ya kufanya conditional statement kuona jinsi ya kama una condition mbili ama tatu unaweza uka, ukazicheck vipi kwa hiyo katika video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya ku ya ku repeat ya kufanya repetition au kufanya loop kama unataka kurejea statement hiyo hiyo kwa tuazume tu tupo katika katika ATM tunataka kutoa pesa kwa hiyo mwanzo ATM itakuuliza unataka kutoa bei gani utatoa pesa then ina, ikimaliza kutoa pesa ita itarudia tena itakuuliza tena kama unataka kutoa pesa. Kwa hiyo ile 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 ATM inaangalia itakuuliza kama unataka kutoa pesa mpaka ifike condition ambayo ume, imeangalia katika kadi yako imeona hamna tena pesa. Hapo ndio ha, haito kuuliza tena. Kwa hiyo kitu kama kile tunakiita ni repetition au tunaita ni loop. Kwa hiyo kufanya loop ka, kama zile kuna kuna njia kuna njia mbili ambazo tuta njia tatu ambazo tutazifundisha katika C++ kuna njia kwanza ni jinsi ya kut, ni, ni kutumia for loop ni kutumia for loop kwa hiyo kutumia for loop for loop ya ina, ina repeat kitu mpaka katika idadi uliyoweka wewe kwa hiyo haina haina condition yani mpaka condition fulani imet kwa hiyo namwambia repeat kitu fulani mara mara elf, mara 500 au mara hamsini kwa hiyo tujalie unataka kufanya umetengeneza system ya, ku, ya kufanya application ya, ya online application umesema mimi katika system yangu nataka maximum nataka watu wanaoomba wasije wakazidi hamsini kwa hiyo katumia for loop ku repeat ile zile ile ile process ya kufanya application mara hamsini then haitoweza ku, ku, kuendelea tena kwa hiyo kama unajua idadi ya mara ngapi nataka ku repeat kodi gani kodi kodi zangu kwa hiyo utatumia for loop kwa hiyo for loop inaandikwa katika mfumo huu kwa hiyo unaanza na for then ndani yake kwa hapa juu tunaweza tukadefine int i is equal to 0 tukaanza na variable yetu is equal to 0 then katika for loop tukasema ikiwa i is equal to 0 kwa hiyo hapa juu hatuna haja ya kuidefine kama ni ni is equal to 0 tunaweza tukasema int i then tunaweza tukasema for i i yani i hii ni variable yetu katika for loop kati, ukiweka i is equal to 0 hii ni initialization maana yake variable yako ambayo ita repeat itaanza na 0 then unaweka semicolon unaweka condition je hiyo i imeanza na 0 nataka iishie ngapi kwa hiyo kumambia ikiwa i iko greater than ikiwa iko less than or equal to to 10 maana yake i yako itoke 0 lakini isije ikazidi ngapi isije ikazidi kumi maana ikifika moja haitoweza ku, kufanya tena vile vile hapa mwisho unaweka increment maana yake i yako ikitoka 0 iendele iende increment by namba gani maana yake ijumlishe na ngapi maana yake ukiweka i plus plus maana yake program yako ikitoka 0 ikija mara ya pili itakuwa 1 ikija mara ya tatu itakuwa 2 maana yake inaijumlisha ina ile i kwa moja kila wakati mpaka ifike ifike kumi Kwa hiyo hii program yako ita repeat mara moja kutoka 0 hadi kumi Maana kwa sababu tumeweka less than or equal. Tungesema less than 10 ingetoka 0 mpaka 9. Kwa hiyo tukiweka less than or equal to 10 then tukijaribu ku ku, ku print tukitumia c out kwa ku print tuki print i tutaona kwamba tuki run tutaona i ime repeat mara kutoka 0 mpaka kumi Kwa hiyo hii ni program iliyopita tukiweka tu 0. Kwa hiyo tu alafu tume tume tumeweka chini ya return 0 tumekosea hii return 0 inatakiwa ikae mwisho wa program yako. Kwa hiyo hii program ya switch case ya, ya video iliyopita tutai comment. Then hii tutaangalia loop yetu ita repeat mara ngapi hivi itaanza 0212 mpaka kumi. Kwa hiyo tukitaka hizi nambari zishuke zi maana yake ikiwa i i ikiwa 0 ikiwa i1 ishuke mstari wa chini yake. Kwa hiyo hapa mwisho unaweka unaweka tena hizi hizi less than 2 then unaweka end l. End l maana yake unashusha line chini. Kwa hiyo kushusha line katika katika ku print either unatumia end l au unaweza ukatumia 
unaweza ukatumia uka string kuna string ya unaandika string then ndani yake unaweka slash n forward slash n hii forward slash n na end l zinafanya kazi sawa kazi yake ni kushusha mstari chini kwa hiyo hapa tutaweka end l then tukirun tutaona zitatoka 0 mpaka kumi kama kama ilivyo loop yetu kwa 0 1 2 3 mpaka kumi then loop ya pili ambayo tuna tutajifundisha ni loop ya pili ambayo tutajifundisha ni while loop ni while loop while loop i, hii ni loop ambayo inaangalia condition uh, kama condition fulani imekuwa met itaendelea ku repeat mpaka ile ile condition i, i, iwe haiko met tena maana yake haifanyi kazi tena kwa tuna zoom wewe una, una, umeenda atm kwa hiyo tuna zoom una balance katika account yako balance ni ni is equal to 1050 kwa hiyo katika account yako ya benki mna balance ya 1050 kwa hiyo while loop utaiambia while while balance iwe greater than or equal to 1010 then uta, uta see out ingiza kiasi cha kutoa then utaweka see in utaweka si in hapa tutaweka tutaweka int mm, int number then hapa tuta si in number then mtu akisha kuingiza hicho kiasi anachotaka kutoa tutasema balance ni sawa sawa na balance tutachukua ile balance yetu ya mwanzo ambayo ilikuwa 1050 tuta minus ambayo imetolewa na na huyu mtu then tuta manake hapa cha mwanzo balance ilikuwa 1050 kwa hiyo tuna, tuna, tunayo ile initialization number ya ile loop kwa hiyo loop mwanzo ina, inajua account yako ilikuwa na 1050 then hapa kati katika while unaweka condition condition yako anasema account yako balance ya account yako isije ika, ikapungua shilingi 1010 manake balance iwe always iko greater than or equal to 1010 then itakuuliza wewe uingize kiasi cha kutoa unaweza ukatoa mpaka balance hiyo iwe nini mpaka balance yako iwe iwe chini ya 1010 then hii loop itakuwa hairejerejei tena kwa hiyo tukija tukija tukicompile tutaona hii while loop inavyofanya kazi then utaambua ingiza kiasi cha kutoa tumetoa mwanzo tumetutatoa 1010 itajirudia tena ingiza kiasi cha kutoa sasa hivi tumebakiwa na 1040 then tukitoa 1040 zote au tukitoa 1035 katika account sasa hivi mtabakia na na 1005 kwa hiyo 1005 ishapungua ishakuwa ni less than 1010 kwa hiyo loop yetu ita, itaishia hapo kwa hiyo hivyo ndo while loop inavyofanya kazi while loop inaangalia condition um, ile condition ikiwa met ile loop itajirejea mpaka ile condition iwe haifanyi kazi tena vile vile kuna loop nyingine ambayo inaitwa do while loop. Do while loop inafanya kazi kama while loop lakini itaangalia haito haitoangalia condition kwanza itakuruhusu ufanye hicho kitu unachotaka kufanya then ndio ndio ita itaangalia condition yako. Kwa hiyo kama account yako mwanzo katika while loop mlikuwa mna 1500 hii hii loop haitoingia na haitofanya kazi hutoruhusiwa kutoa pesa. Kwa hiyo hapa tukija tukirun kwa kwa kutumia while loop hii program haitofanya kazi yoyote na utaikuta uh, inachelewa ku, ku, ku open unaona program haijatuambia tutoe pesa kwa sababu account yetu kiwango cha account kimepungua kile ambacho tunaruhusiwa kutoa pesa lakini tukitumia do while loop maana itaturuhusu tutoe halafu ndo itaangalia je kiasi kime, kime, kimefikia kiwango ama hakijafikia kwa hiyo kuandika do while loop kwanza unaandika unaweka do hii utaondoa unaandika do then unaweka hicho kitu ambacho unatakiwa kutoa kwa hiyo do kwanza mnamwambia mtu aingize kiasi cha kutoa alafu uta, utatoa katika balance yake then ndo mwisho utaweka utaweka while balance inatakiwa iwe greater than or equal to 1010 kwa hiyo itamruhusu mtu afanye kitu kwanza 
then ndo utaangalia condition ambacho kitu hicho itakuwa kina application zake lakini katika kwa sisi katika katika ATM huwezi kutumia kitu hichi katika ATM lazima utakuwa unatumia while loop hutotumia do while loop kwa hapa tukiangalia sasa hivi itaturuhusu tutoe pesa hata kama kiwango chetu tuna shilingi 5000 tu kwa tukitoa 2000 itaturuhusu mara ya kwanza tumeweza kutoa 2000 lakini mara ya pili itakuwa tayari ishacheki condition katika chini hapa katika while maana do itafanya then ndio itaangalia condition katika while kwa hiyo hivi ndivyo unavyo unavyo hizi ndio aina za loop ambazo zipo katika C++ na kama ume, umeipenda video yetu click subscribe kuweza kupata video kama hizi alafu washa hiyo kengele iliyokuwepo pembeni ya subscribe then unaweza ukaweka like kama hii video imekusaidia then kama kuna marekebisho yote mawazo unaweza ukaweka comment hapo chini uh, ili tuweze kuimprove katika video zinazofuata asante na tukutane katika video nyingine